Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, Kochany Jusku, który jest na Marysie. Kochany Jusku, który jest dziś moi drogi. Na podstawie nakazu dnia 9 kwietnia 1940 roku wydanego przez Wydział Walki z Bandytyzmem NKWD dla obwodu lwowskiego... Miałem zaledwie trzy lata, kiedy w nocy z 9 na 10 kwietnia z naszego mieszkania w Lwowie zabrano mojego ojca. Od wejścia Sowietów do miasta mój ojciec, porucznik rezerwy Karol Walter, weteran wojny z bolszewikami, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, Ceniony sędzia sądu grodzkiego w Lwowie nie wykonywał już swego zawodu. Dla utrzymania rodziny pracował w małym sklepiku z owocami. Mój starszy brat Zygmunt, wykorzystując wzrost dziewięciolatka, pomagał mu w przynależnej do sklepiku małej piwniczce wypełnionej owocami. Natychmiast po aresztowaniu mama podjęła walkę o ratowanie reszty rodziny. Spakowała najpotrzebniejsze rzeczy, do których zaliczyła wszystkie dokumenty ojca, przede wszystkim najcenniejsze dla niej listy. Wyraz wielkiej miłości dwojga ludzi, która dla nas pozostała wzorem do naśladowania. Po różnych perturbacjach przedostaliśmy się do okupowanej przez Niemców Warszawy, w której mieszkaliśmy do upadku powstania. Matka nigdy nie straciła wiary, że ojciec wróci. Nie było dnia, żeby go nie wspominała. Zwracała się do wszystkich możliwych instytucji, które pomogłyby w odnalezieniu jej męża. Czasami docierały do nas różne, często wręcz fantastyczne informacje. Podobno miał być na Syberii, skąd trafił do Samarkandy. Ktoś inny widział go w Afryce. Nie pamiętam, ileż to razy na dźwięk dzwonka biegłem otworzyć drzwi. Mając nadzieję, że zastanę po drugiej stronie ojca, nie wrócił. Dopiero kilka lat temu dowiedzieliśmy się, że jego nazwisko widnieje na tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej, która zawiera kilka tysięcy nazwisk Polaków przewiezionych późną wiosną z różnych więzień dawnych polskich województw do Kijowa. Wszyscy oni zostali zamordowani w więzieniu NKWD, a ich ciała otajemnie ukryto w leśnych dołach w bykowni. 